स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ इट कज इज कैंसर धूमपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर ये कैंसार है सॉरी बस देखते पाई नहीं फिर आसबिना भूले जाओ कतदिन गमने जीवन नतुन सूचना हारिए जान हारिए फेले अस्तित्व एम शुदुम्र एक रक्त मांसे गड़ा मानुष तरह बसि और किच्छु नई
ববি এসব কি শুরু করেছো তোমরা স্টুডেন্টদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পঙ্গু বানানো বেঈমান সরকার ফার্স্ট টাইম আপনি বলেছিলেন এডুকেশন ফ্রি হবে কিন্তু প্রতি বছর ফিস বাড়িয়ে চলেছেন ইট ক্লাব জিন্দাবাদ ইট ক্লাব জিন্দাবাদ ল্যাব ফি ক্যান্টিন ফি লাইব্রেরি ফি এসব ফি তো আমরা এমনিতেই দিয়ে থাকি আপনাকে জেতানো হয়েছে আমাদের ভালোর জন্য আর আপনি নিজের কথাই ভেবে যাচ্ছেন এক্সট্রা ফি তো আমরা এমনিতেই দিয়ে থাকি একটা কথা বলুন স্যার আমরা এখানে পড়তে এসেছি নাকি সরকারের সামনে ভিক্ষা চাই চাই না আমরা ভিক্ষা চাই কি ভাবছো সবকিছু আমার হাতে কিন্তু পরিবর্তনের শুরুটা তো আপনি করতে পারেন না স্যার আপনি আমাদের কথা মেনে নিন আর আমরা সবাই এখান থেকে চুপচাপ চলে আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি পুলিশকে কল করো মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে আমরা এই অন্যায় জিন্দাবাদ বলবো না ববি অনিতা সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট ফিস বাড়ার কারণে করেনি ওর কোনো ফ্যামিলি ইস্যু ছিল नाम लेखा तर मत तर नाम तु सुड करते गेसिस देखे मन हलो तुम फीस दी पर जाए समय कर सीचुएशन जत खराब हक भय पेले चलो ना कखो कि भय के हारिए गला तुलते हैं कमरेड सूरियम ठाकुर दा उन्नी शुद्ध हाँ के नये सबा के बाँच बार मंत्र शेखान उन्नी हमार एकम्र गुरु स्टूडेंट यूनियन भवन थे निजे अधिकार लड़ते शुरू करी स्टूडेंटर जेको समस्या होक से समस्या हो दाड़ा तरह जो लड़ते शुरू कर लार सकल का कमरेड हो उठल टाइमारे दादा कत हो
ববি তুমি কিছু করার আগে ভাবো না কেন সবাইকে সাথে নিয়ে ঝামেলা পাকাও স্যার কলেজের ভেতরে কেউ পলিটিক্স করলে আপনি সেটা বন্ধ করুন নাহলে আমাদেরই বন্ধ করতে হবে দেখলে এটাই ওর প্রবলেম এই অ্যাগ্রেশন এটা ছাড়া বাকি সব কিছু ঠিকই আছে হুম থ্যাংক ইউ স্যার আজ বিকেলে তোমার প্রিন্সিপাল ফোন করেছিলেন তুমিও দেখছি তোমার দাদুর মতোই আমি ছোটবেলায় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি উনি সারা জীবন শুধু দেশের কথাই ভেবে গেলেন ওনার দেশভক্তির কারণে আমাদের এই অবস্থা এখন শুধু এই বাড়িটাই সম্বল মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই ভালো কিন্তু একবার সেই লড়াই হেরে গেলে আর কোনোদিনই তুমি উঠে দাঁড়াতে পারবে না সারাক্ষণ বিরক্ত করে ববি ওর কারণেই আমি করেছিলাম সারাক্ষণ আমার পেছনে পড়ে থাকে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কি করব। এটা তুমি আগে কেন বলনি এতদিন শুধু আমার পেছনে পড়ে থাকতো আর আজ তো সবার সামনে আমার হাত চেপে ধরেছে আর পারছি না আমি এখন তো কোথাও যেতে হবে ওর জন্যই তুই সুইসাইড করতে চাচ্ছিলি তাই তো দশ দিন হসপিটালের বেডে পড়েছিলি সেদিন যদি তোর কিছু হয়েছে তো তাহলে তুই কি পাগল হয়ে গেছিস এরকম চলতে থাকলে একদিন মরেই যাবি আমায় বল কোথায় আছে আমি ছাড়বো না ওকে নিয়ে গিয়ে সোজা বিছানা শুধু কথা বলবো এই কিশোর দেখ তোকে বোঝাতে এসেছি ঝগড়া করতে নয় আর এখন যা হলো তার জন্য সরি এই চল 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 দেখছিস কি নিয়ে যাওকে তোকে বলেছিলাম না ঝামেলা করবি না তাহলে কেন মারলি ওকে ফালতু বাবাল না মেরে যেন কোনো কথাই হয় না এদের এখন বাড়ি চল যতই বলি মাথায় ঢোকে রঘু আরে কি করছিস ছাড় না আছে একা লড়ছে আরে ছাড়ো কে চল 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 না আমি এবার চল বেরো এখান থেকে আমার কথা শোন চল চল ভাই পুলিশ আসছে 
सर भूल टा अमना कोडी नहीं हो उड़ा कोडे चे ए चुप कर तू ये मगे बोलो दी भी कर दोष अमी शोधती बोल ची सर उड़ा कोई एक दिन थोड़े आमादेर कॉलेज एक टी मेके बीरोक तो कर चिलो सर वही मेटा सुइसाइडो करती किए चिलो जो दिशे टाइ हुआ है तो वाला आई निजर हाथे तूले नहीं लिखा ना तो रा पुलिस स्टेशन आस की बोल चीज़ रे रिपोर्ट लिख बो उठाए शे मेटा आज भी तो ये खाने रिपोर्ट लिखा थे कोर्टे शक की दे बे तो देखे आनो के जा ठगे आन उधर हम रखे आनो मेरे से उधर के जिकिश करूँ ना सर वो ही मेटा तो ये खाने कहाँ नहीं आज भी ना आर उधर वो आपने किस बोल बे ना ताई उधर शिक्षा देवर शिक्षा � ऐ जो नहीं हमरा थाना यहाँ चिलम ना भूल टा उड़ा कोड़े चेहरा अपनी आमदर के बोल चेन बेशी को था उनका यहाँ तुल चेन क्या ना सर लीगल प्रोसेजर फॉलो करूँ ना देखो आमा के आयुष्य का चेंट ढोकाओ सब आई के हाथों के सर ये बार हैप्पी तो मुक्ते एक तो बंद हो रखते परिश्रम ना अरे काउ के तो भय पाए केरे सेल था, उन्होंने मंत्री सेल नहीं की। शौकल तो क्या किचु खाई नहीं अभी सर, और कल शौकले कॉलेज जो जितेहो बे। अरे तू ये नहीं एकदम भविष्य ना, सर ऐसा तो आमी कौथा बोलती। थैंक यू सर। तू ही दोषा जट्टा का जोगर कर, कल शौकले मुझे छाड़ी दी थी अभी। सर दोषा जट्टा को उठ के आन � Let's get started. Now, we're going to be in the same election. The college is going to be in the same way. Let's go. Let's go. What are you going to do with the police? What are you going to do with the police? Hey, brother. Don't be afraid. 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 Hey! 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 डाक्तु ताले तो नाटक कर चीज़ करना है। माता नहीं खराब कर दिला। अच्छा। आमी तो जस बास थे के नाम लम अब तक पर फोन आया ना। माता ही बुद्धि नहीं ना कि जरा डास्टर माझ का ने फोन एक कथा बोला ना उधर थोड़े जेले पूरे दाय हो चीत। सॉरी दादा। ये बॉबी तो के दादा बोल लो। तो सॉरी गुले के आमी चौ अरे दादा दादा अरे हेडलाइट टाइप पूरा बारूद बन जाएगा सी अरे हेडलाइट कैसे चल और बोल हाँ चल डगा बार कर एक्सक्यूज मी अरे की एक्सक्यूज मी टाका दे माय एक तो सिगरेट बाइक टाके शराबे आमदर बाड़ी थे ना कोनो टाका रगाच नहीं तो आता ही बिल्कुल आमदर लेट हो चुके शोन तो टाका नहीं को तो पाला होना शोन � ये सब बियादोक छेले देर किच्छु बोला नहीं। आई बॉबी, ए दी के शो। हाँ, क्यों लौंडी? ए दी के आए ना तार पड़े तो बोल बो। हम्म? एमुन टैपा टैपा जो की की देख चीज, लीली के भूलेगे चीज, छोटू वाले आम गाचे बादुरे मोतो नोट जो नहीं तूटती, भूलेगे चीज। Shabh bhoolega chish. Chotobala aurupo rakkore gaal phuliye boshe thaktish. 
ববি জানিস আজকে সকালে লিলি যেই বাস থেকে নেমেছে একটা অসভ্য ছেলে ওকে ভয় দেখে ওর টাকা পয়সা নিয়ে নিয়েছে এই বল না ওকে কি হয়েছে চুপ করে আছিস কেন কি দিন কাল পড়েছে বলো তো হ্যাঁ ও তুমি তোমাকে চিনতেই পারিনি যাও বাবা হয়ে গেছে সব ভুলে যাও আমি তো আর জানতাম না তুমি জয়ের বোন আর এই ব্যাপারে কেউ যদি জানতে পারে তোমার জন্য ভালো হবে না কি করবে তুমি আবার ভয় দেখাবে আমাকে দিদা হ্যাঁ তিল কে তার করোনা প্লিজ যারা আমার টাকা নিয়েছিল বলেছিল বিকেল বেলা এসে আমাকে সব টাকা ফেরত দিয়ে যাবে খারাইসা আমি তোর মজা দেখাইতাছি আমার মেরে হ্যারাস করা আঙ্কেল এত রেগে যাওয়ার কিছু হয়নি খুবই ছোট একটা ব্যাপার আর আমি জানি ওরা কারা আমি দেখে নিচ্ছি না না আমি দেখতে চাই তুই কোথায় যাচ্ছিস তুমি তো ঢুকছ না না আমারে যাইতে দে আমিও যাব হ্যাঁ তুমি কেন আসবে আমি ছাড়া চিনবে কে তুমি কি চেনো কে ঠিকই তো বলছে তুই চিনবে কি করে নিয়ে যাও কে এখানে কেন আনলে এটা তোমার আড্ডা জায়গা ওভার অ্যাক্টিং বন্ধ করো না শুধু শুধু এখানে আসার প্রয়োজনটা কি ছিল धमक दिल भय पे फेरत दिए दिल बुजते আরে তোমারই টাকা কেন এটা কেন এমনি কেন দিদি কি লাভ লেটার লিখলে আর আমাকে হুমকি দিয়ে টাকা নিয়ে নিলে তুমি সেই ববি তাই না এমনি এটা তো দেখছি পুরনো কাশন দি কাটছে खूब लाजुक चोखे चोख रेखे कथा कथा रेगे जाए तो जल्दी <laughs> কিরে আমি শুনলাম তুই নাকি সেদিন সুরিয়ার ভাইকে মেলায় খুব মেরেছিস সে যাই হোক আমার মনে হয় না ও চুপ করে হাত গুটিয়ে থাকবে ও ততদিন চুপ করে থাকবে যতদিন এই ইলেকশানটা শেষ না হচ্ছে ইলেকশান মিটে গেলে ও কিন্তু তোর খবর ঠিকই নেবে বিনয় বলছিল একবার সুরিয়ার সঙ্গে দেখা করে নে এ বিনয়টা আবার কে চাকির ভাই তাই না ওর নাম তো বিনয় দেখো দাদা যতদিন পর্যন্ত ও আমাদের সাপোর্ট করেছিল ততদিন আমরা ভাইয়ের মতন ছিলাম কিন্তু যেদিন ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল সেদিন থেকে আর কিসের সম্পর্ক হ্যাঁ তাই আমাকে আর বোঝাতে শোনা দাদা ঠিক আছে বেস্ট অফ লাক তুই একটু সাবধানে থাকিস আর তোমাকেও বেস্ট অফ লাক আর হ্যাঁ নতুন যে পার্টি তৈরি করছো তার জন্য বেস্ট অফ লাক আবার এসো কিন্তু দাদা
ববি জানিস যার সাথে জয়ার বিয়ে হচ্ছে তাদের বড় চিনির ফ্যাক্টরি আছে বিয়ের পরে জয়া না চিনির দোকান নয় কাপড়ের ব্যবসা হ্যাঁ জানি জানি আমাকে এসেছে শেখাতে তোমাকে কে শেখাবে কোথায় যাচ্ছিস বস আন্টি আমি খুব ভালো হয়েছে লিলি বানিয়েছে খেয়ে নে জলও নেই আমি নিয়ে আসছি ববি কেমন লাগছে আমায় একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা তাই না জেজু কিন্তু বেশ আসাম ছুটকি দাদুর ঘরে মোমবাতিটা রেখে আয় ববি আন্টিদের ওখান থেকে এটা গুঁড়ো করে আন আমি যাবো না তুমি যাও না আমি যাবো না শোন ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে মেন লাইনটা চেক করা কবে যে সব বন্ধ করবে চুপচাপ যা দেখ অজুহাত দিবি না আমার বাড়িতে প্রথম বিয়ের অনুষ্ঠান আর তুই আসবি না তোর একটা কথাও শুনব না আমি ঝটপট প্যাকিং করে শিগগিরি চলে আয় বাবি বিয়ের কথা বলতে এসেছো ববি ক্যাচ কিরে মুখ শুন কেন পরীক্ষা নিয়ে সাপে আসিস নাকি না আঙ্কেল আপনার পেট নিয়ে একটু দুশ্চিন্তায় ছিলাম হ্যাঁ পেট কেন ঠিকই তো আছে কি সে বলে এরা আরে ববি এদিকে আয় না বস এখানে এই আপেলটা কেটে দেবে ডিনার হয়ে গেছে হাই ববি কখন এলে এই লিলি জানিস ও ছোটবেলায় আমাদের সবাইকে মেহেন্দি পরিয়ে দিত ববি তোর মনে আছে ও তুমি মেহেন্দি পরাতেও পারো লিলি ওকে কি ভেবেছিস তুই ও খুব ট্যালেন্টেড ছেলে মেয়েদেরকে চিঠিও লিখত ও তাই নাকি আর তাছাড়া ও খুব ভালো গল্পও লিখতে পারে তোমাকে পড়ে শোনা তো সরি এই ববি নতুন কিছু লিখেছিস রে আরে বল না লিলি এসব খুব ভালোবাসে প্লিজ ববি প্লিজ ডিয়ার কমরেড পূর্ণিমার চাঁদ হারিয়ে যেতে পারে বসন্তের দিনগুলো ভুল বলতে পারে কিন্তু তোমার আমার এই বন্ধুত্ব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থেকে যাবে মনে না রাখা তো শুধু নিজেকে ভুলিয়ে রাখা রজুহাত মাত্র যদিও তোমাকে মনে না পড়ে তবুও আমি থাকবো তোমার পাশে সারা জীবনের জন্য বোকার মতো হাসিস না খুব ভালো লিখেছিস ববি মাতাল মধ্যে পোকা গুলো সারাদিন শুধু আঙ্কেল এত হাসবেন না প্লিজ বেল্ট খুলে গেলে লজ্জায় পড়ে যাবেন আমার 
পূর্ণিমার চাঁদ হারিয়ে যেতে পারে খুব সুন্দর খুব সুন্দর একদিন নিশ্চয়ই সবাই তোমার মনে রাখবে বাই কমরেড মাকিনেনি সরিয়ে কমরেড কাদের বলে কোনো উপাধি নাকি আরে না কলেজ টাইমে দাদু নাকি সবার ধোলাই করে বেড়াতেন হয়তো সেই জন্যই দাদুকে সবাই কমরেড বলে ডাকে আমি বিয়ে হয়ে আশা থেকে দেখছি ববির দাদুকেই সবাই কমরেড বলে ডাকে কমরেড বাজারে রেট যা সবচেয়ে কম কমরেড যদি রিয়েল मीनिंग জানতে চাস তাহলে উপরে যা বাবা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন এটা একটা মস্ত বড় সিক্রেট বলো না দাদু যখন কেউ নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করে তাকে খুব সাহসের সঙ্গে সেটা করতে হয় হয়তো তাকে জীবনে নানা রকম বাধার সম্মুখীন হতে হলো সেই সময় যে তাকে সাহস যোগায় আর তাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে সেই মানুষটাকেই বলা হয় কমরেড বল গেলে চার এই তো বলে হচ্ছে দুরান উইকেটে বল লাগলে আউট ওকে ওপর উঠে গেলে আউট তাই বাইরে মারবে না ওখানে দাঁড়িয়ে পড়া যাও ঠিক আছে জন ডি রোডসের মা আসছেন ফিল্ডিং করতে একটু পিছিয়ে দাঁড়াও আর ক্যাচটা মিস করো না ঠিক আছে বেস্ট অফ লাক লিলি এই লিলি এদিকে এসো বল মুখে লাগলে কিন্তু কিছু করার থাকবে না বাউন্ডারি হয়ে যাবে বাউন্ডারি আটকাতে হবে তুই এখানে দাঁড়া ও সরি সরি বাউন্ডারি হয়ে যাবে তুমি ওদিকে যাও আরে যাও যাও এদিকে এদিকে সবাই রেডি এই নে ফার্স্ট বল এই চল 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 দৌড় আই আরে কি করছিস এই বলটা আয় 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 চল 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 মার্টিন দেখ ছত্রিশ রান লাগবে পাঁচ ওভারে মানে পার ওভার লাগবে প্রায় সাত রান উইকেট না গেলে আমরা আরামসে জিতে যাব তাই একটু সাবধানে খেলতে হবে ঠিক আছে এবার দেখ আমি কিভাবে খেলি এখানে কেন এলো ম্যাচ তো আমরা জিতবো তোমার টাকা ফিরিয়ে দেবো আমরা দাদা আমরা জয়দের বিয়ের কার্ড পছন্দ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ও আমাকে এখানে নিয়ে এলো বললো ক্রিকেট খেলবে আরে পাগল নাকি গায়ে বল লাগলে প্রচন্ড লাগবে আমরা বাড়িতে খেলবো ঠিক আছে তুমি এখানে বসে দেখো না দাদা একবার মার্টিন স্কোর কথা হলো রে ও বলে আঠেরো রান চাই বললাম তো না ওকে একটু বাইরে নিয়ে যায় না যা চলো পরে কথা বলছি তোমার সাথে তুমি বলো কে ব্যাটিং করবে 
এ ভাই ছেলে খেলুক বা মেয়ে খেলুক তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না মেয়েটা যখন বলছে খেলতে দেয় না ছেলেদের ম্যাচে মেয়েরা কেন খেলবে রে হ্যাঁ পাগল নাকি আর তাছাড়াও আমাদের টিমেরও মেম্বার নয় কেন কি হলো ভয় করছে নাকি আমার মাথা গরম করাস না কিন্তু তুমি কি করবে আরে লিলি তুমি চেনো না এদেরকে তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে আর কিছু না আমাকে একটা চান্স তো দাও ট্রাস্ট মি আই ক্যান হ্যান্ডল ইট এ মাওয়ানি খেলবে আরে আসে কি আছে বাচ্চাটা বেজ করে না বুঝলে ট্যাগ চাই হোক না কেন তুই সিঙ্গেল অবশ্যই নিবি ওকে স্ট্রাইক দিবি না ওকে বলটা শুধু টাচ করো ঠিক আছে আরে প্রথমবার মামনি ব্যাট করছে গড়ি গড়ি বল কই যা চল চল কি অবস্থা একটা মেয়ে কেন আমাতে হলো ব্যাটিং করতে আরে বাস লিলি তো ছয় মেরে দিয়েছে ভাই সিক্স লিলি সিক্স মেরেছে লিলি সিক্স মারলো बड़ हिरो मन करी स्टेट प्लेयर जानते पे तो निजे जैगा बुझे पे अच्छा तुम जो कि मन ना करो टीम कैप्टन हो जाओ ना पकेट सब समय गरम थक दूरदर्श देखे चलना तुम्हें गिटार बजाओ गल्प गिटार बेपार ही आलदा सारा दिन प्रैक्टिस चले सारा दिन चले हाँ तो कख कख ग्राउंड घूमिए पड़ी
দাদা হচ্ছে লিলি বসো মার্টিনের জন্য আমি গান বানাবো যদি বলে তবে বেঁচে দেখাবো নাচো 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 সব কমরে রে সবাই নাচো 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 মিলে কমরে রে দেখা <laughs> স্বেচ্ছায় পয়েন্ট আর কতদিন স্টুডেন্টদের মাঝখানে গলা ফাটাবি পলিটিক্স এ গিয়ে সেটেল হওয়ার ইচ্ছে তো সেটাই কর যা পলিটিক্স ওকে শুট করে তুই ওদিকে যা পলিটিক্স এ যা তোর নিশ্চয় অনেক ফোন আসে যা গিয়ে ওদের পাচার ভাই 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 ছেড়ে দে পুলিশ আমরা নিচে গেছি পুলিশ না এটা ভাই বাবা পুলিশ না আর সামনে আসছে ভাই ভাই পৌঁছে রে কি হলো এত চুপচাপ বসে আছো কেন কালকের ব্যাপারটা নিয়ে গেছো কাল যখন আমি তোমাকে দেখলাম বিনোদের কথা মনে পড়ে গেল তোমার ভাইকে নিয়ে আসতে পারতে ওর সাথেও দেখা হয়ে যেত আমার ওর বেঁচে নি ও দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে প্রোটেস্ট করছিল আর সেই প্রোটেস্টই আমরা ওকে হারাই আমার চোখের সামনে ববি অ্যাগ্রেশন নিজের মধ্যে থাকাই ভালো সেটা বাইরে বেরোলে একদিন আমাদের নিজেদেরই অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় এই অ্যাগ্রেশন লড়াই ঝগড়া এগুলো তো আমার ভাইকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না কিন্তু এতে যে কষ্টটা হয় সেটা শুধু আমিই জানি আমি ওকে খুব মিস করি খুব একা লাগে নিজেকে তখন এই লিলি তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার বাবা মার সাথে বিয়ে নিয়ে কথা বলতে চাই সে 
পেন্সিল এসেছে সিগারেটটা ফেলে দাও দিদি তো ফসকে গেল এখন আমাকে পটাচ্ছ তাহলে দিদা এবার তুমি বলো যখন ছোট ছিলাম গাছে চড়তাম সাতার কাটতাম খুব খেলতাম দেখলে তো আমি জানতাম তোমার খুব ভালো লাগবে তুমি খাও তাহলে এইভাবে লাগাবি জয়া এগুলো তুই দিয়ে দে আমি কাপড় দিচ্ছি আন্টি আমি যোগেশের বাড়িতে বরযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি ওরা ডিরেক্টলি
আবার আপনাদের সুরে দেব তাকে প্রণাম করব আমার এখানে আরো একটা ঘর লিট মশাই ওখানেই রেখেছি না এখানে তো দেখছি না বাবা কোন অসুবিধা নেই তাড়াতাড়ি আনি হ্যাঁ ঠিক আছে তো ঘরে আই গিলি ভেতর থেকে ঘরটা নিয়ে আয় সাদা রঙের মাটি আচ্ছা আর কিছু লাগবে दीदी के पचंद करते सरकम खूब प्रिय शुद्ध छाड़ा चिट नहीं 
सर प्लीज चेक हिम शूज सर बोल लाम तो हमारे कच्चे कोनो चीट नहीं कैनो हरस कुछ ना अपनी हमके I said take off your shoes जयर मत अत सुंदर नो ठीक असाधारण डान्सर और चुल गो देखे कत सुंदर निजे चुल गो देखो पूरा झाड़ मत गाड़ी उठार आगे एक बार घुरो तक दिखे एत अहंकार देखो तुम्हें मत भलोबाजे ना बुझले जीवन सर्वप्रथम प्रेम हम शुद्ध तुम ओरा तुम बंधु बुझे रुबीना दीक्षा रुबीना हाँ? बैटिंग करो ना बोलिंग आ... चले तो लिली इसब नहीं भय पावा तुम्हार उचित नए हमारे तुम्हार लाइफे को प्रब्लेम है ना तुम्हारे जार्नर एक अंश हाँ कर लिल आज थे तुम्हार कमरेड चलो 
বৃষ্টি আজ থামবে যেদিন তুমি ক্রিকেটের চেয়ে আমায় বেশি ভালোবাসবে তোমার পাশে তাকিয়ে দেখবে আমি আর নেই এরকম কখনো হবে না চলো যাওয়া যাক আরে চলো না এবার তো হাক করো আরে
অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পরে আমি তোদের সবাইকে খুব মিস করব একটা কথা বলবো ববি লিলি একটু সেন্সিটিভ ও তোকে পছন্দ করে আমার বিশ্বাস তুই ওর খুব খেয়াল রাখবি তোমাদের সবাইকে একেবারে ভুলে যাবে এতটাই ভালোবাসবো চুপ কর ওর সঙ্গে তোর কথা হয়েছে সিনেমাটা খুব ভালো ছিল খুব ভাগ্যবান তুই নাম বাইক থেকে ভালো মুখে বলছি নেমে হয়ে গেছিস তোরা হ্যাঁ বল কি দাদা ডাক্তার বলেছে আটচল্লিশ ঘন্টার আগে কিছু বলা যাবে না দাদা আমি প্রথমেই আপনাকে ববির গ্যাংয়ের ব্যাপারে বলেছিলাম কিন্তু আপনি ইলেকশানের জন্য ওয়েট করতে বলেছিলেন এখন দেখুন কি হলো ভাইয়ের কি হাল করেছে ওরা দেখুন শেষ করে দে ছেলেটাকে হ্যাঁ দাদা চল বাইরে চল স্যার চল নিয়ে যাচ্ছেন স্যার কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সবকিছুর পেছনে একটা কারণ থাকে আপনি বুঝতে চান না নাকি ববি আমি ওকে কিচ্ছু করিনি বলছি তো কিচ্ছু করিসনি না তো বার বলছি কেন বুঝতে পারছিস না
লিলি তোমার মনে হয় আমি পারবো আমি তোমায় ভুলতে পারবো मानुषर लड़े तर अधिकार तर भलोर क्योंकि तुम तरह तैरी न তার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় রণক্ষেত্রে সবার সামনে দাঁড়াতে হয় এই চার দেয়ালের মধ্যে তুমি তার উত্তর খুঁজে পাবে না সমস্ত বাধা ভেঙে ফেলো যাও দূরে কোথাও চলে যাও নিজেকে খুঁজে বের করো যেদিন তুমি একজন সত্যিকারের কমরেড হতে পারবে সেদিন তোমার সব উত্তর খুঁজে পাবে হতে পারে রাস্তা খুব দুর্গম কিন্তু পথই তোমাকে পথ দেখাবে ভাগ্য হয়তো প্রতি মুহূর্তে তোমার পরীক্ষা নেবে কখনো নিজের ওপর বিশ্বাস হারিও না তুমি যা বলেছিলে একদম ঠিক বলেছিলে দাদু এই পথ এই পাহাড় এই নদী এই হাওয়া এই মাটি সবাই আমার সাথে কথা বলে দু বছর ধরে হাজার কিলোমিটারের জার্নি সাথে বিভিন্ন ধরনের মানুষ নতুন মানুষ নতুন গল্প প্রত্যেকের কাছেই নতুন কিছু শেখার আছে এই প্রকৃতির প্রত্যেকটি শব্দ আমাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নেয় আমাকে ভেতর থেকে শান্ত করে তোলে আমার নিজের অস্তিত্ব আমি এখন খুঁজে পেয়েছি এটাই তো খুঁজতে বেরিয়েছিলাম এই নিস্তব্ধতায় যখন আমি বিভিন্ন শব্দ শুনতে পাই আমার সমস্ত ভাবনা পাল্টাতে শুরু করে আমি সৌভাগ্যবান যে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি একটু ববিকে দেখো এরকম থাকতে পারো তো সব সময় দেবদাস হয়ে ঘুরে বেড়াও হিরো লাগছে তোমায় হিরো চৈতন্য হলো আমার আসল নাম এরা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট আমরা একসাথে একটা প্রজেক্ট করছি এখানে কি করছো ববি কত বছর পর তোকে দেখলাম তুই তো অনেক বোধ লেগেছিস আর তুমি একদম ঠিক তেমনই আছো তুমি কি একা এসেছো এখানে আরে না না শশাঙ্ক আছে
আমাদের কথা মনে ছিল না মা বলছিল তিন বছর পরে বাড়ি গেছিস এখন আমার থেকে লুকাবি আরে বল না এই তোমরা কফি খাবে হ্যাঁ আমি নিয়ে আসছি তোমরা কথা বল থ্যাঙ্কস শশা অঙ্ক इट्स ওকে তুই এখানে ওকে দেখতে এসেছিস না কাকে তুই লিলিকে দেখতে আসিস নি লিলি এখানে তুই ওর ব্যাপারে কিছু শুনিস নি কি হয়েছে ওর লিলির রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সিলেকশনের দিনই সব হয়েছে এর জন্য ন্যাশনাল টিমে সিলেক্ট হতে পারেনি ও এখানেই সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে আছে ডক্টর বলছেন যে ও ডিপ্রেশনে ভুগছে ওর সাথে একবার দেখা করা যায় নো 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 ইটস নট পসিবল তুমি জানো তো জয়া এটা আমি করতে পারি না ডক্টর প্লিজ আমি চিনি ওকে আমরা তো তুমি বলো না ওকে জয়া ডক্টর मिस्टर তোমার কোনো ধারণাই নেই যে ওর কি অবস্থা এখন লিলির মনের অবস্থা এখন খুবই খারাপ ভেতর থেকে ও ভেঙে পড়েছে ওর সাথে দেখা করা মানে ওকে বিপদে ফেলা সেই জন্যই না আমি শুধু ওকে একবার দেখে চলে যাব কোনো বিরক্ত করব না আপনার সমস্যাটা কোথায় দয়া প্লিজ টেল হিম ইনফ্যাক্ট কাল রাতে ওকে সামলাতে খুব সমস্যা হয়েছে পালাতে গিয়ে ও সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল ডু ইউ নো দ্যাট ডক্টর শশাঙ্ক ড্যাড কে তাড়াতাড়ি ফোন করো ইজ এনিথিং সিরিয়াস ডক্টর না 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 সামান্য একটু মচকে গেছে নো প্রবলেম কিন্তু ওকে জানাতে তো হবে আমি ওকে আগেই জানিয়েছি ডোন্ট ওয়ারি আচ্ছা ওকে আমি ভেবেছিলাম যে এক ঝাঁক দর্শকের মাঝে তুমি মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছ তুমি কিনা এখানে শুয়ে আছো তুমি কেন কাঁদছ হ্যাঁ বেঁধে রেখেছে কেন আরে এই এসব কি ওকে বেঁধে রেখেছেন কেন কোনো কথা শুনে গেছেন কেন ম্যাড ওকে কুড়ি খুলে দিন খুলে দিন চুপ করে রেখেছেন কেন ওকে বাইরে বার করে দিতে এটা কি হক কেন আছে আঙ্কেল দেখুন না লিলিকে বেঁধে রেখেছে ওদের বলুন না ওকে ভাবি শান্ত হও প্লিজ এইখানে ঝামেলা করতে আপনাদের কে হয় কেই ছেলে সরি ডক্টর এখানে এসে ঝামেলা করছে কাছে ক্ষমা চাইছি আসলে ও লিলির বন্ধু ভাবি এক মিনিট এই যান নিয়ে যান ওকে দেখো ভাবি শান্ত হয়ে আমার কথাটা শোনো লিলির জন্য এই ট্রিটমেন্টটা খুব জরুরি এটা কিন্তু ওর জীবনের প্রশ্ন ওকে বাইরে নিয়ে যাও জয়া তুই তো জানিস ববি ও ক্রিকেট কতটা ভালোবাসে এই অ্যাক্সিডেন্ট ওর সব স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে সব ঠিক হয়ে যাবে এখন লিলি আমার দিকে তাকাও আরে আমার দিকে তাকাও আমি পাবি লিলি চিনতে পারছো আমি তোমায় এখান থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাব ঠিক আছে দেখো তোমার জন্য কি এনেছি এই নাও চকলেট এই নাও চকলেট 
আমার পছন্দ তুমি না তোমার জন্য তুমি ইঞ্জেকশনটা ঠিক সময় দিয়েছো তো আমি ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছি দাদা দুটো চা দেবেন তো তুমি অনেকটাই বদলে গেছো অন্তত আগের চেয়ে তো ভালো হয়েছে নাকি তার চেয়ে বেশি বিগড়ে গেছি এখন তুমি আর সেই আগের ববি নেই হ্যাঁ সে তো বটেই এভাবে থাকার মজাই আর তোমাদের হসপিটালের থেকে তো বেটার একটা কল করে জানাতে পারলি না তুই সিগনালই পাচ্ছিলাম না কথা ভিতরে যা সবাই অপেক্ষা করছে কেমন আছিস ববির জন্য তোমার মেয়ে আজ সুস্থ হলো আর তুমি ওকে কিনা প্লিজ তুমি ভিতরে যাও একটুখানি টয়লেটটা ইউজ করব অনেকক্ষণ ধরে কন্ট্রোল করছে ভেতরে গিয়ে ডান দিকে আরে অনেক হয়েছে আন্টি ববি 
আমার হাঁটুতে খুব ব্যথা তুই তো ম্যাজিক জানিস লিলিকে যেভাবে ঠিক করে দিলে আমাকেও সেভাবে ঠিক করে দে আচ্ছা ঠিক আছে মা আগে ওকে খেতে দাও পরে কথা বলবেন চবন প্রাসটা নিয়েছিস তো বাবা রোজ মনে করে খাস কিন্তু আয় আরে ডক্টর কেমন আছেন তোমাকে যদি আবার হসপিটালের আশেপাশে দেখি না তোমার পা ভেঙে দেব ডক্টর সরি যা করেছি সেটা ঠিক করিনি কিন্তু এখনো নর্মাল হয়ে গেছে মুখে হাসিও ফুটেছে যদি আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন সাউন্ড থেরাপির প্রেজেন্টেশনটা আপনাকে দেখাতে পারি আচ্ছা নর্মাল হয়ে গেছে তুমি ভাবছো এত তাড়াতাড়ি ওর ক্ষত সেরে গেছে বাইরে থেকে খুশি দেখালো ভেতরের ক্ষত এখনো তাজা এটা টেম্পোরারি ডাইভার্সন সেটা তোমার জন্যে যদি কখনো তোমার মনে হয় তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ বা তোমার খুব একা লাগছে বা তুমি যদি কাউকে মিস করো তাহলে এটা শুনে নিও এটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে এটা সাবধানে রেখো বুঝলে ভেবেছিলাম ওর সাথে আর দেখা হবে না কিন্তু ভাগ্য আবার আমাদের সামনে এনেছে আর এখন কি মনে হচ্ছে ভাগ্য এখন বলছি এসেছে যখন ভালোই হবে আচ্ছা তুমিও না কতবার বলেছি তোদের আবার কাজ ভাঙলি তোরা তিন চার দিন পর পর একটা করে কাজ ভাঙবে কত দাম ছিল ওটা জানিস কে দেবে এখন টাকা মা ছাড়ো না ওদের বলটা দিয়ে দাও প্লিজ কোথায় প্র্যাকটিস করিস তুই সেন্ট জনস এ দিদি থ্যাংক ইউ দিদি আরে দারুণ তো এস এস এর ব্যাট আরে আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম চলো একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি ওকে বসো বসেছ যাওয়া যাক তুমি তো জানো এই প্রজেক্টটা আমার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট তুমি যা ফিল করেছো সেটা যদি ডেসক্রাইব করো তাহলে আমাদের খুব উপকার হয় হ্যাঁ নিশ্চয়ই যেভাবে তোমার ইচ্ছে সেভাবেই বলো ওকে হ্যালো আমার নাম লিলি অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমি ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকি আমার ঠিক করতে মা তার নিজের হাতে চুরি বিক্রি করে দেয় ববি আমার নাম লিলি 
আমি বেশ কয়েক মাস ধরেই ডিপ্রেশনে ভুগছি সাইক্রেটিক ওয়ার্ড মেডিকেশন কোনো কিছুতেই কিছু হয়নি কিন্তু কয়েকদিন আগে আমার এদের সাথে আলাপ হয় প্রকৃতির থেকে ভালো চিকিৎসা আর কোনো কিছুতেই হয় না এদের সাউন্ড ওয়েব ফ্রিকুয়েন্সি ট্রিটমেন্ট আমায় খুব সাহায্য করেছে সো থ্যাংক ইউ ববি অ্যান্ড এভরিওয়ান আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্য মায়ের চুরি বেঁচে চলে আসবে তাই ভিডিও রেকর্ডিং এর জন্য হঠাৎ করে তোমায় ডাকতে হলো শুধু এটাই কারণ ছিল ডাকার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আসি হ্যাঁ মনে হচ্ছে আঙ্কেলের হাতে আবার মার খাওয়ানোর তালে আছো তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও লিলি আর তোমার ফ্যামিলির সাথে গিয়ে টাইম স্পেন্ড করো খুব তাড়াতাড়ি তোমার ট্রেনিং শুরু হবে তখন এই সব দিকে তোমার মনে যাবে না দেখিনি তাই না বুঝতে পেরেছো তোমার ভিডিওর কাজ কমপ্লিট তো তাহলে আমি আসি আমি মাঝে মাঝেই তোমায় ফোন করবো লিলি ঠিক আছে সাবধানে থাকো ববি তোমার কয়েকজন বন্ধু এসেছে কে রে জানি না বলছি কমরেডস সামনেই আমার বিয়ে ততদিন ও আমার সঙ্গেই থাকবে তোমরা কেটে বড় তোর বিয়ে ছুটকির মুখে কতবার শুনেছি তুই আসছিস কিন্তু তোর তো পারছিলাম বলবো কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলাম লিলির সাথে দেখা হয়েছিল ওই বললো যে তুই এখানে আছিস আচ্ছা লিলি বলেছে তাদের হ্যাঁ ওই বলেছে রিলেশনটা আরে না তেমন কিছু নয় রে কোইন্সিডেন্টালি আমাদের দেখা হলো আসলে ওর শরীরটা খুব খারাপ রে এখন অবশ্য অনেকটা ঠিক হয়েছে যদি কয়েকদিন আগে ওকে তোরা দেখতিস ভয় পেয়ে যেতিস ও খুব ডিপ্রেশনে চলে গেছিল রে এখন শুধু ও একবার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্র্যাকটিস করা শুরু করলেই ব্যাস সব কিছু সেট হয়ে যাবে ভাই তারপর ও ওর মতো আমি আমার মতো শুনলাম কি একটা প্রজেক্টে কাজ করছো কেমন চলছে সেটা ঠিকঠাক চলছে টাকা পয়সা ঠিকঠাক দিচ্ছে উল্টো পাল্টা খরচা করো না সেভিংস করো ঠিক আছে নিজের ভবিষ্যতের জন্য হতে পারে যখন তুমি ফিরে আসবে সময় অনেক পাল্টে যাবে সেদিন হয়তো আমি থাকবো না 
কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো সেই দিন তুমি একদম নতুন একজন মানুষ হয়ে যাবে चीनी कम दिओ তোমার মনে আছে সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা কিভাবে ভেজেছিলাম এখানে আমরা পুরো ভেজে গিয়েছিলাম আর ছাদ থেকেও জল পড়ছিল আচ্ছা সেদিনে ওটা আমরা রিপেয়ার করিয়ে দিয়েছি অনেক পুরনো হয়েছিল তো আচ্ছা তোদের দুজনের ওটার কথা মনে পড়লো কেন ভিতরে আয় বসে কথা বলবো কেমন যখন ও তোকে হসপিটাল থেকে নিয়ে গিয়েছিল তখন অনেকে কল করতো খুব ভয় পেয়েছিলাম ঈশ্বরের অশেষ কৃপা তুই ভালো হয়ে গেছিস ও তো তিন বছর বাড়ি মুখ হয়নি তোর সাথে দু সপ্তাহ থাকলো আমার একটা কথা রাখবি মা ওকে তুই যেতে দিস না কেমন হুম আমার কথা যেন কত শোনে তার মানে ও এখন আর আগের মতো নেই আচ্ছা পুরোপুরি বদলে গেছে ওর যদি মন যায় তাহলেই ও থাকবে আরে আয় কেমন আছিস যাক বিয়ের পর ওর বক বক একটু হলেও কমবে এখন অন্তত আমার মাথাটা আর খাবে না আচ্ছা রঘুর পরে এবার কার পালা এবার তো ববিট পালা লিলি তুমি বিয়ে কবে করছো ক্যানাডা থেকে আসছেন কয়েকজন আমাকে দেখতে নেক্সট উইকে আরে ওটাও সেট হয়ে আছে হ্যাঁ ববি তুইও দেখে নে ওর হবু বর কেমন ছেলে ঠিকঠাক হওয়া যায় কিন্তু হ্যাঁ কে ববি ও কি তোর মতো দেবদাস হয়ে ফোন বুথে পাগলামি করবে নাকি মার্টিন চুপচাপ থাক না তাহলে ব্যাপারটা তা নয় জানতে হবে তো যে তোর মতো ও ওর জন্য কাঁদবে নাকি শুধুই প্রেমে হাবড়ু হবে না কেন পাল্টি খাচ্ছে বলো রাগ করছিস কেন কিছু দিন আগে দেবদাসে ঘুরে বেড়াতো এখন পুরো দোয়া দুশি মজা হয়ে গেছে খারাপ ভাবে আরে বলে নি রোজ দেখা যেত প্রেম করতি তোরা একসাথে খেতে যেতি আরে আরে না না কি এই ভাবি আরে কোথায় আছিস তুই আরে আরে এই ফোন করিস না সত্যি ওর পাল্টালো না সত্যি বলো তো তুমি আমার কথা ভেবে কাঁদতে তুমি আবার শুরু করো না তো প্লিজ আরে বলো না সত্যি কাঁদে নাকি আগের থেকে তুমি কিন্তু অনেক শান্ত হয়ে গেছ এখন তোমায় দেখে আমার খুব ভালো লাগে তোমার জীবন তোমার স্বপ্ন তুমি জানো তোমার কি চাই তোমার মধ্যে এক প্রশান্ত একদম শেষই হয়ে গেছে আমার এখনকার ববিকেই বেশি পছন্দ প্রমিস করো সবসময় এরকমই থাকবে করো না বসো এখানে
এবার তুমি শুধু তোমার ট্রেনিং এ ফোকাস করো এখন তো সব ঠিকই আছে ম্যাচের জন্য ফিট হতে হবে ন্যাশনাল খেলতে হবে তুমি যখন খেলবে না আমরা সবাই তখন স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে তোমার জন্য চেয়ার করব ববি ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছি আমি ওটা এখন আমার পাস্ট এবার তোমার ফিউচারটা কি হবে আমার ফিউচার তুমি ববি তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানে তোমার সঙ্গে যাব আমরা বিয়ে করে একসাথে খুব ভালো থাকবো আর আমার বাবা মাও তাতেই খুশি হবেন যাতে আমি খুশি হব লিলি হঠাৎ করে বিয়ের কথা বলছো কেন ক্রিকেট ছেড়ে এখন তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইছো আর তোমার সাথে আমার পরিচয় ক্রিকেটের অনেক পরে একটা সময় ছিল যখন তুমি আমার চেয়ে বেশি ক্রিকেটকে ভালোবাসতে ভুলে গেলে ক্রিকেট ছাড়াও লাইফে আরো অনেক কিছু আছে আমি শুধু তোমাকে চাই ববি আমি এতেই খুশি হব দেখো লিলি আমার জন্য স্যাক্রিফাইস করার প্রয়োজন নেই কতবার বলেছি তোমায় আমার জন্য তোমার জীবন বদলে ফেলার প্রয়োজন নেই আমি সব সময় তোমার সাথে আছি আমি তোমার কম রেট আমি চাই তোমার স্বপ্ন পূরণ হোক আমি স্টেডিয়ামে গিয়ে তোমার খেলা দেখতে চাই লিলি তোমার হয়েছেটা কি বারবার ক্রিকেট স্বপ্ন এসব নিয়ে কথা বলে যাচ্ছ একটা কথা বলো তুমি কি আমায় ভালোবাসো বিয়ে করতে চাও আমাকে এই কথাটার মানে কি তোমার না আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো বিয়ের পরে আগের মতো ক্রিকেট খেলতে পারবে তুমি আবার তোমার ট্রেনিং শুরু করতে পারবে লিলি ববি ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছি আমি তোমার ভিডিওর কাজ কমপ্লিট তো বাইরে থেকে খুশি দেখালো ভেতরের ক্ষত এখনো তাজা এটা টেম্পোরারি ডাইভার্স সেটা তোমার জন্য রবিনা সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাদের অনেক দিন হয়ে গেল কোন কথা হয়নি ও ভীষণ সেন্সিটিভ ওর ঠিক মতো খেয়াল রেখো লিলি বলছে আর ক্রিকেট খেলবে না আর তুমি এখানে এসো সেলাই শিখতে এসব কি হচ্ছে আমার একটু বুঝিয়ে বলবে রবি না আমি কিছু বুঝতে পারছি না কেউ আমায় পরিষ্কার করে কিছু বলছে না কেন আমাকে খুলে বলো রবি না বলো থ্যাংক ইউ অনেকদিন পরে তোমার মতো একটা প্রতিভার দেখা পেলাম নাও টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ আচ্ছা বাবা কি করেন তোমার ব্যাংক ম্যানেজার স্যার ও মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি 
orthodox kind ha huh? uh, okay i will support you <laughs> thank you sir because lily tumi roop ebong gun dutori ek adbhut samannoy ami amar team er jonne onek din onek din dhore ei rokom ekjon player er jonne opekkha korchilam tomar moto player er jonnei to ami din rat ek kore diyechi lok opekkha korche amar next announcement er je kake select korbo ami ar dekho samne tumi ele मिस लिली जे कि इंडियन नैशनल टीम खेल तो सुनते कम लगे भलो ना सर बाट विफोर दैट कि बेसिक फर्मालिटीज पूरण करते अच्छा क्यों तुम्हारे सहाज्य कर ले तुम्हारा सहाज्य करा उचित तैना सो बेसिकलीट इज अरे शोमी हाँ तो क्यों है जे हाँ प्रैक्टिस करते के ओह यू 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 शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ नो 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 यू 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 आर वेरी एक्सपेंसिव तुम्हें कुफ सॉफ्ट आ आ आ आमिर की जनों बोल चिल्म हाँ 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 फॉर फॉर फॉर्मलिटीज फॉर्मलिटीज विल यू स्लीप विथ मी सर व्हाट व्हाट इज़ द बिग ड आजकल तो खूब नर्मल बेपार लिली और ये क्षति कथाए तुम्हें खेल रखले तुम्हार खेल रखब तईना भलोक भेबे चिंते जानेक्षा करब तुके भय पासी आईडिया और कि भाव दूर एस और किचु एक व्यवस्था करते ही चल कमप्लेन कर भी एसोसिएशन किच्छु करते रुबीना भय पा तु ग कमप्लेन कर भी ना कर खूब भय पे गबी लिली बार बार बोल जो क्रिकेट और भगवान किंतु राव मान छा कमप्लेन कर नाम कमप्लेन एखी शिक्षा दीछी तक दाड़ाओ दस मिनट बिप्लिन शेखाना जरूरी गेट आउट Who I am? Amar bhi udhar complaint kor bhi. Sir, please hoga kisi kor bhi na, please sir. Please sir hoga na, please sir. Please amade chhede din sir. Please sir. देखो टूर्नमेंट 
আরে দেখ কত রক্ত বেরিয়ে গেল আমার মাথা থেকে আর ক্রিকেট ও খেলবে কমরেড কোন ব্যাপার নয় এভাবে কাঁদতে নেই ঠিক আছে তাহলে <laughs> আমরা আইনকে সম্মান করে তাই লিলির পক্ষ থেকে আমরা এখানে কমপ্লেন করতে এসেছি চেয়ারম্যান রমেশ রাও তার পাওয়ারকে মিসইউজ করে হ্যারাস করেছে টর্চার করেছে ফিমেল ক্রিকেটারদের আর তারপরেও বাইরের দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অ্যাট ওয়ার্ক প্লেস অ্যাট সেকশন থ্রি ফিফটি ফোর এবং থ্রি সেভেন্টি সিক্স অনুযায়ী ওনাকে অ্যারেস্ট করুন নয়তো আমরা এখান থেকে কেউ সরব না সাইন করো লিলি ছবি না ওকে কি ভাবিস নিজেকে কাকে জিজ্ঞেস করে তুই ওকে এখানে নিয়ে এসেছিস আঙ্কেল আপনি জানেন না কি হয়েছে লিলি ন্যাশনাল না হওয়ার কারণ কোন অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না বরং চেয়ারম্যান রমেশ রাও জানি আমি আমি ওকে এসব করতে বারণ করেছি আমি চাই না আমাদের সম্মান নিয়ে টানাটানি হোক তুই এসব ব্যাপারে নাক গলাস না আমরা নিজেরা বুঝে নিচ্ছি লজ্জা করে না এখানে আপনার মেয়ের সাথে কি অসভ্যতা করেছে আর আপনি চুপ করে আছেন কথা বলার দরকার নেই আপনার মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরে আপনি আমাকে চর মেরেছিলেন এই একই রাগ আপনি ওর উপর কেন দেখাচ্ছেন না বুঝতে পারছি না তুই ভয় করে বুঝি নিজের মেয়ের সম্মান বাঁচাতে আপনার ভয় করছে কি প্রমাণ করতে চাইছেন আপনি যে আপনি অনেক সম্মানীয় এক ব্যক্তি না সম্মান বেশি প্রয়োজনীয় নাকি মেয়ে লিলি চল লিলি তুমি আমার সাথে এসো চল এখান থেকে লিলি ওরা তোমার লিলি ওর কথা এখান থেকে 
আমার বাবার সাথে কিছু কথা আছে ঠিক আছে আমি বাইরে ওয়েট করছি লিলি রমেশ রাও যতটা তোমার ডিপ্রেশনের জন্য দায়ী ততটাই দায়ী তোমার বাবা শাট আপ তুমি কি শুধু আমাকে কাঁদানোর জন্য আবার ফিরে এসেছো আমি জানি তুমি রেগে আছো কিন্তু আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা তো করো কেন বুঝতে চাইছো না তুমি লিলি একটা সময় ছিল যখন আমি আমার বন্ধুদের বুক পাইনি বলতাম যে আমার লিলি সবচেয়ে আলাদা দেখো সেটা মনে হয় না আমি তোমার ম্যাচ দেখার জন্য কোথায় কোথায় না ছুটে গেছি মনে আছে আর এখন তুমি একটা লুজারের মতো প্রেম বিয়ে সব কথা বলছো আমার মনে হয়েছিল তুমি বদলে গেছো কিন্তু তুমি একই আছো একটু বদলাও নি লিলি তখন ওটা শুধু রাগ ছিল কিন্তু এখন এটা আসল লড়াই এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না লিলি ওদের দেখিয়ে দাও আসল কমিট কাদের বলে এই নাটক চলছে এখানে এই যা এই যা রে কাদের শুনুন না স্যার আমাদের কমিটিটা দেখবেন স্যার আমরা আবার আসব ওই লোকটাকে আমরা ছাড়বো না লিলি লিলি ছাড়ো আমাকে ডোন্ট টাচ মি আমি কি বলেছি তোমাকে যে আমাকে সাহায্য করো হ্যাঁ তোমরা সবাই একরকম রমেশ রাও আমাকে বিছানায় নিয়ে যেতে চায় বাবা পরিবারের সম্মান বাঁচাতে চায় আর তুমি চাও যে আমি লড়ি কেউ কখনো জানতে চেয়েছে যে আমি কি চাই আমি সবার মন রাখতে রাখতে হাঁপিয়ে গেছি আমি হাত জোর করছি প্লিজ জাস্ট লিভ মি আলো কি চাও তুমি হ্যাঁ মেয়েটাকে সঙ্গে করে এনে তোর নামে কমপ্লেন লিখিয়ে গেছে তোর ক্যারিয়ার তো এবার শেষ হতে চলেছে ব্যাটম্যান দুদিনের ছেলে আমার অফিসে এসে আমাকেই মেরে গেল আর তাকে না ধরে আমাকেই কথা শোনাচ্ছিস এখন আমার উপর চাচাচ্ছিস কেন তুই মেয়ে দেখলেই তুই আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিস না না এটা কিন্তু কোনো ছোটোখাটো কেস নয় মেয়েটা যদি একবার ওর কথা শুনে সাইন করে দেয় তাহলে প্যান্ট খুলে হাতে চলে আসবে তোর গলাবাজি করছে দুদিনের ছেলে আমার প্যান্ট খুলে দেবে জানে না আমি মেরে ফেলোটাকে লিলি এসব আমি কি শুনছি তুই কিছু না ভেবে চিনতে বিয়ের জন্য হ্যাঁ করে দিয়েছিস তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে লিলি এটা তোর গোটা জীবনের ব্যাপার তুই কি করে সবাই আমাকে পাগল করে দেবে ববি কিছু বলেছে বল আমাকে ও এখনো আগের মতোই আছে বিন্দু মাত্র বদলায়নি আমাকে ভুলে গেছে ভালোবাসে না ও আমাকে আমার উপর শুধু দয়া করে ও আর সেটাই আমার পছন্দ নয় আমার লাইফ সূত্রে যেন আমার উপর বিরাট কোনো উপকার করতে চাইছে এর মানে অন্য কাউকে বিয়ে করে তুই খুশি থাকতে পারবি তো তুই ক্রিকেটও ছেড়ে দিয়েছিস তোর স্বপ্নের কি হলো ও এই সব কিছু এই জন্যই করছে যাতে তুই ক্রিকেট খেলতে পারিস বাবাকে না করে দে লিলি বাইরে সব কি নাটক হচ্ছে লিলি তাহলে তুমি বিয়ে করে তোমার <laughs> নিজেকে একবার দেখো দেখো এটা কে হ্যাঁ এটা সেই লিলি নয় যাকে আমি চিনতাম এই চুল ফুল শাড়ি মেকআপ একটা ভীতু সহজ সরল মেয়ে এসবের আড়ালে নিজেকে লুকোতে চাইছে ব্যাস সেই পুরনো লিলিকে ফিরিয়ে আনো আমি তোমার সাথে আছি তিন বছর পর তুমি আমাকে এটা বলতে এসেছো এত সময় লাগলো 
এতদিন কোথায় ছিলে তুমি হুম যে ছেলেটা বাইরে বসে আছে সে আমাকে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ দেখছে ও বলেছে আমাকে ভালোবাসে এই তিন বছরে যেভাবে তুমি আমায় ভুলেছিলে সেভাবে আমিও তোমাকে ভুলে যাব কি হয়েছে এই তিন বছরে আমি কখনো তোমায় ভুলে যাইনি লিলি তুমি যেখানেই ছিলে যাই করছিলে সব সময় আমার সঙ্গে ছিলে আমি যেখানেই গেছি তোমার স্মৃতি ছায়ের মতো আমার সঙ্গে ছিল খুব একা হয়ে পড়েছিলাম আমি বাবা পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রেখো সব ঠিক হয়ে যাবে যাকে আমি দেখতাম মনে হতো যেন আমরাই দাঁড়িয়ে আছি গরমে হয়তো তুমি ন্যাশনাল টিমের জন্য ক্রিকেট খেলছো আমরা হয়তো আর কখনো একসাথে খেলতে পারব না কিন্তু হয়তো এমন একদিন আসবে যখন তুমি স্টেডিয়ামে খেলবে আর আমি দূর থেকে বসে শুধু তোমায় দেখব ওকে থ্যাংক ইউ লিলি ছেলের বাড়ি থেকে ফোন করেছিল ওরা এই বিয়েতে রাজি হয়ে গেছে বলছে এই মাসেই বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলবে আমাকে অনেক হেল্প করেছে হঠাৎ করে আমার খুব ভয় করছে লিলি চারিদিকে শুধুই অন্ধকার দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোনো মানুষ নেই মাইনাস সিক্স ডিগ্রি এই মুহূর্তে আমি শুধু তোমায় অন্তত একটি বার দেখতে চাইলে নেই এসব কিছু আমার জন্যই হয়েছে লিলি একবার যদি তোমার কথাটা আমি ভাবতাম তাহলে যদি তোমাকে ওভাবে যেতে না দিয়ে আমি আমার বুকে জড়িয়ে ধরতাম লিলি দু বছর হয়ে গেল তোমার সাথে কোনো কথা নেই আমি ভেবেছিলাম তোমায় ভুলে যাব কিন্তু পারছি না এই কথাগুলো তো তুই আরো আগেও কে কারো কথা শুনলে তো তুই না বললো কিভাবে জানবে একটা বার ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ মহিলা ক্রিকেটারের সঙ্গে অশালীন আচরণ 
চিফ সিলেক্টরের উপর সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ সূত্র অনুসারে যে মহিলা ক্রিকেটার চিফ সিলেক্টরের উপর অভিযোগ করেছেন তার নাম লিলি চিফ সিলেক্টর রমেশ রাও বলেছেন এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন ওই মহিলা ওনাকে মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসাচ্ছে আমরা পেয়েছি একটা এক্সক্লুসিভ ভিডিও যেখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিভাবে লিলির বয়ফ্রেন্ড ববি তার বন্ধুদের সাথে রমেশ রাও এর উপর হামলা করছেন এই মুহূর্তে আমরা রমেশ রাও কে টেলিফোনে পেয়েছি স্যার আপনার নামে যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ আনা হয়েছে এ ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান এগুলো টিমে জায়গা পাওয়ার জন্য সস্তা ট্রিক্স সব মনে হয়েছিল ও ভালো প্লেয়ার বোর্ড ওকে সাপোর্ট করেছিল কিন্তু তারপর শি লস্ট এর ফোকাস ও যে কোনো ভাবে ওপরে উঠতে চাইছিল আই এম সরি ওর থেকে এটা আশা করিনি এই ওর দেখি আরে কি হচ্ছে ব্যবহার করেছিল যখনই লিলি এখানে নেট প্র্যাকটিস এর জন্য আসতো আমি দেখেছি ববি কিন্তু সবসময় ওর সঙ্গে থাকতো স্যার ও আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন ছিল শি ইস দ্য বেস্ট প্লেয়ার কিন্তু রমেশ স্যার এর উপর যে দোষ দেওয়া হয়েছে সেগুলো মিথ্যে এই কেসটা যতটা সহজ ততটাই জটিল ঘটনা কোন দিকে এগোচ্ছে তা জানার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন এই লিলির ব্যাপারটা কি আপনি তো সবকিছুই জানেন স্যার চেয়ারম্যান ইলেকশনে এমন পলিটিক্যাল ইস্যুস হয়েই থাকে স্যার এটা তো আমার প্রত্যেকবারের নাটক অনেক হয়েছে সো ইউ নো মি ভেরি ওয়েল আমি সবকিছু সলভ করে দেব স্যার আমি তোমার উপর কমিটি বসাচ্ছি জাস্ট গেট রেডি ফর দ্যাট স্যার 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 হ্যালো 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 পিসিসিআই মিস্টার রমেশ রাও আর মিস লিলি কে নোটিস পাঠিয়েছে ওদের খুব শীঘ্রই কমিটির সামনে শুনানির জন্য আসতে হবে যদি তারা কমিটির সামনে না আসেন তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে কোর্ট থেকে নোটিস এসেছে ইনহাউস কমিটির সামনে বসতে হবে তোমাকে দেখলে তো কতটা সিম্পু আল তো এতক্ষণ নাটক করছিলে ওকে আমি যদি ভেবে থাকিস ভয় পাবো ভুল ভাবছিস আমার চেয়ে বেশি ভয় তো তুই পাচ্ছিস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি ভয় পেয়েছি হ্যাঁ তো লোকে সাইন কর দেখছিস কি আপনি এটাই ভাবছেন যে এসিপি আমার বাড়িতে চা খেতে এসেছে কেন আসলে আপনাকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বোঝানোর ছিল আপনি জানেন বাইরে আপনার মেয়ে সম্পর্কে লোকে কি বলছে বলছে আপনার মেয়ে চরিত্রহীন আমার একটুও ভালো লাগছে না শুনতে এই যে রমেশ রাও না ওর হাত অনেক লম্বা ও বলেছে সব দোষ আপনার মেয়ের এখন আপনি ওকে জিজ্ঞেস করুন ওদের মধ্যে কি হয়েছিল আচ্ছা আমি শুনেছিলাম যে আপনি আপনার ছেলেকে হারিয়েছেন এখন পুরো পরিবারকে শহীদ করবেন নাকি জামেলা যখন করেছেন ফল তো ভুগতেই হবে ওই যে তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে না জানো এখনো কোথায় আমাদের হাতের মুঠোয়ে ও ফরফার করছিল 
ওর সব টানা ছেটে দিয়েছি ওর মারামারি গুন্ডামির কেস আরো অনেক কেস সব বার করতে হয়েছে কি করবো বলুন আমাদের কাজটাই তো এইরকম যদি তুমি ওকে জেলের বাইরে দেখতে চাও তাহলে ভালো মেয়ের মতো কালকে গিয়ে নিজের স্টেটমেন্টটা পাল্টে দিও বোঝা গেল আজকে দিল্লিতে বিসিসিআই এর মিটিং বসতে চলেছে বিসিসিআই জানতে চায় রমেশ রাও দোষী কিনা ক্রিকেটার মিস লিলির কেসটা দেশ জুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে মানুষ জানতে চায় আসল ঘটনাটা কি লিলি আর রমেশ রাও এর সাথে কথা বলে বোর্ড ডিসাইড করবে যে আসল অপরাধী কে আর কিছুক্ষণের মধ্যে বিসিসিআই এর বৈঠক আমারও খুবই খারাপ লাগছে কেননা আমাকে এইভাবে অকারণ দোষারোপ করা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি তাড়াতাড়ি এটার বিচার করুন এটা আমার ক্যারিয়ারের এবং নিউ জেনারেশনের পক্ষে লজ্জার বিষয় আসলে আমি এটাই মানি যে উই শুড প্লে ইন এ হেলদি অ্যাটমসফিয়ার মিস লিলি সতেরোই নভেম্বর থেকে আপনি হঠাৎ করে প্র্যাকটিসে আসা বন্ধ করে দেন তার কারণ জানতে পারি কি লিলি ওনাদের বলো কি হয়েছিল বল মা তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেটা বলো তুই চুপ করে বসে থাক তোকে কেউ বলতে বলেছে নাকি স্যার কেন সময় নষ্ট করছেন এখন খেলছে না কেন এখন চুপ করে আছিস কেন মিস লিলিকে কথা বলতে দিন কি বলেন কোন <laughs> 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 আর যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এতদিন পরে আজ কেন কমপ্লেন করছে স্যার লি এত দূরে এসে ভয় পেও না সত্যিটা সবাইকে বলে দেয় লোকটা আবার এসব কি হচ্ছে স্যার এই আপনাদের সবার সামনে কমপ্লেন করার জন্য কি করে ফোর্স করতে পারে আসলে এই মেয়েটার মাথায় গন্ডগোল হয়ে গিয়েছে ডাক্তারের রিপোর্টও তাই বলছে স্যার স্যার ওর চিকিৎসার দরকার এইভাবে সবার সামনে আমাকে রেপিস্ট বললো স্যার এখানে এসব হচ্ছে নাকি তোর এসব ভন্নামি বন্ধ করে অনেক মেয়ে জীবন নষ্ট হয়েছে স্যার তাদের মধ্যে অনেকে তো খেলা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে স্যার আর ওর ভয় আজ অব্দি কেউ ওর বিরুদ্ধে একটা কথা বলার সাহস পর্যন্ত করে এইভাবে আপনি নিজে বলুন মিস্টার রমেশ রাও আপনাকে হ্যারাস করেছিল কিনা যদি উনি কিছু নাই করে থাকেন তাহলে আপনি কমপ্লেন করেছিলেন কেন যদি এটাই সত্যি হয় তাহলে আমাদের ববের নামে কেস করতে হবে আপনি এটা জানেন স্যার আপনার মেয়ে মানসিক ভাবে সুস্থ তো ও কি জানে ও কি বলছে আমি মেয়েটাকে চিনি না স্যার কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না আর আমি যার জন্য লড়ছিলাম সেই মেয়েটা নয় স্যার যদি আপনি এনাকে নাই চিনে থাকেন তাহলে কমপ্লেন করেছিলেন কেন আমি ওকে চিনি না স্যার
সমস্যা হওয়ার আমার মধ্যে একটা পুরনো সূত্রতা আছে আসলে একবার ওর আর আমার মধ্যে একটা বাজে ঝগড়া হয় তাই আমি আসলে খুব শর্ট টেম্পার আর রাগের ছোটে আমি ওকে মেরে বসি তাও আমার রাগ একদম ঠান্ডা হয়নি আমি চেয়েছিলাম অন্য কিছু করতে তাই ওর রেপুটেশন খারাপ করার জন্য আমি মেয়েটার হয়ে মিথ্যে কমপ্লেন করি স্যার এমনিতে ঝগড়া ছাটি তো আমার রক্তে আছে স্যার নিজেকে বদলে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি স্যার সেই জন্যে আমার কাছের লোকেরও আমার ছেড়ে চলে গেছে কারণ ওরা মনে করেছিল আমি নিজেকে কখনো বদলাতেই পারবো না কিন্তু এর মধ্যে লিলিকে কেন ইনভলভ করলেন আসলে ও আমার প্রতিবেশীর দুঃসম্পর্কের আত্মীয় স্যার তিন বছর আগে আমি একটা বিয়েতে ওকে দেখেছিলাম ও বলল যে ওর ক্রিকেট খেলে সেই জন্যে রমেশ রাওকে ভাসানোর জন্য আমি ওর নামটা ইউজ করেছি আমি জানতাম না যে এটা এত বড় একটা ইস্যু হয়ে যাবে এসবের সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই স্যার সব আমার জন্য হয়েছে আচরণ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এটা ক্ষমার অযোগ্য শ্রীকান্ত ছেড়ে <laughs> মিস্টার রমেশ রাও প্লিজ আপনি বসুন কমিটির তরফ থেকে আমরা ক্ষমা চাইছি নো 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 প্লিজ স্যার আপনারা ক্ষমা চাইবেন না আই নিড অ্যান অ্যাপোলজি ফ্রম হার স্যার আমি বলছি আপনাদের এদের মতন মেয়েরা যাদের না আছে কোনো ট্যালেন্ট আর না আছে কোনো ফোকাস তারা ঠিক এইভাবে স্পোর্টসে উপরে উঠে আসতে চায় স্যার আর এদের জন্য যারা সত্যিকারের ভালো প্লেয়ার তারা টিমে ক্রিকেট আমার জীবন ছিল স্যার আমার স্বপ্ন ছিল এই শয়তানটা আমার স্বপ্নটা ভেঙে চোর মার করে দিয়েছে স্যার কিছু কথা এমন যা আমি বাবা মাকে বলতে পারি না ও অসমে আমাদের পেছনে যেত আর আমাদের সাথে খুব নোংরা ব্যবহার করত ওকে কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দিন স্যার ক্রিকেট প্লেয়ার মিস লিলির সাথে সিলেক্টর রমেশ রাও এর দুর্ব্যবহারের জন্য বোর্ড মিস লিলির কাছে ক্ষমা চাইছে মিস লিলির মতন প্লেয়ারকে বোর্ড তার অ্যাসেট মনে করে এবং তাকে অনুরোধ করছে ন্যাশনাল টিম সিলেকশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বোর্ড লিলির বন্ধু ববিকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছে যিনি সমস্ত বিষয়টি বোর্ডের সামনে তুলে ধরেছেন বোর্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে সিলেক্টর রমেশ রাওকে সমস্ত পদ থেকে ডিসমিস করা হচ্ছে এবং পুলিশকে অর্ডার দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত আইনানুক ব্যবস্থা নিতে যদি সে কমপ্লেন করে তাহলে কি হবে 
প্রতিটা মানুষই কোনো না কোনো স্বপ্ন দেখে আর সেই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য অনেক রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয় সে সময় আমি কোনো সাপোর্ট পাইনি কেউ তখন ভাবেনি আমার কথা তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের এই ভয়গুলোকে সাহসে পরিণত করতে এক বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় যে নির্ভয় এক কথায় বলতে গেলে প্রতিটা মেয়ের জীবনে প্রয়োজন একজন কমরেডের কমরেড যে কেউ হতে পারে বন্ধু হতে পারে ভাই হতে পারে বাবা মাও হতে পারে আমার জীবনেও একজন কমরেড আছে আমি ওকে শুধু একবার কমরেড বলে ডেকেছিলাম আরো সব সময় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে প্রতি মুহূর্তে আমার জন্য লড়েছে ও নিজেকে ভেঙে আমায় জুড়েছে সব শেষে ও আমায় লড়তে শিখিয়ে দিল আজকের এই জয় তারই মিস লিলি আপনার কমরেড এখন কোথায় আপনি ক্রিকেট খেলা আবার কবে শুরু করবেন আমি ওকে চিনি না জাস্ট এক দুবার দেখা হয়েছে কি বলছিলে তুমি প্রতিবেশীর দুঃসম্পর্কের আত্মীয় রমেশ রাওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমি ওকে মেরেছি মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছি সবাই আমাকে আটকানোর অনেক চেষ্টা করেছে বাবে কিন্তু আমি মেরেছি ওর মুখ থেকে মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি আমি সবাইকে সত্যিটা জানিয়ে দিয়েছি আমি সবটা বলেছি বাবে তুমি থাকলে দেখতে আমি কি করেছি বাবে আমি আমি ওখানে ছিলাম আমি দেখেছি আমার লিলিকে না না একদম কাজ করবে না সরে যাও কি বলছিলে যে আমাদের পথ আলাদা যার কখনো একসাথে মিলতে পারে না হ্যাঁ তাই না চেক ইট ব্যাক ফিরিয়ে না এখনই না হলে আমি কিন্তু তোমাকে মারবো সত্যি বলছি মারবো আমি চলো ফিরিয়ে নাও নিলাম ফিরিয়ে নিলাম ওকে এটা শুধুমাত্র লিলির গল্প নয় সেই সব মেয়েদের গল্প যারা কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনোভাবে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ প্রতিবাদ করেছে কেউ আবার ভয় পেয়ে পরাজয় স্বীকার করেছে আর ঠিক এই কারণেই ওদের জীবনও নষ্ট হয়ে গেছে এবারও দুঃখের ব্যাপার সব সময় একটা কথা মনে রাখবেন এটা আমাদের সন্তানদের ভুল নয় তাদেরকে দমিয়ে রাখবেন না মেয়েদেরকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেবেন না সাফল্য পেতে গেলে মেয়েদের ভয়কে জয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের সবাইকে তাদের জন্য কমরেড হয়ে উঠতে হবে ডিআর কমরেডের টিমের পক্ষ থেকে এটাই আমাদের বক্তব্য